നമസ്കാരം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയിലേക്കാണ് കേരളത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ കോവിഡ് മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു തിരുവനന്തപുരം പോത്തൻകോട് സ്വദേശിയായ അറുപത്തിയെട്ടുകാരനാണ് മരിച്ചിരിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലാണ് അബ്ദുൾ അസീസ് എന്ന അറുപത്തിയെട്ടുകാരൻ മരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് എവിടെ നിന്നാണ് രോഗം ബാധിച്ചത് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു വിവരവും ഇതുവരെ അധികൃതർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ് ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഈ മാസം പതിനെട്ടിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് പതിമൂന്നാം തീയതിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയത് തുടർന്ന് ഇദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് രോഗം ബാധിച്ചത് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെയും ഒരു സൂചന പോലും ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം ഇദ്ദേഹം വിദേശ യാത്ര നടത്തുകയോ രോഗബാധിതരുമായി ഇടപഴകുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് റിപ്പോർട്ട് ഐസൊലേഷൻ വാർഡിൽ നിന്ന് ഹൃദയാഘാതവും പക്ഷാഘാതവും ഉണ്ടായി എന്നാണ് ആശുപത്രി അധികൃതർ നൽകുന്ന സൂചനകൾ കോവിഡ് ബാധിതനായി പതിമൂന്നാം തീയതി മുതൽ ഇദ്ദേഹം ചികിത്സയിൽ തുടരുകയാണ് എന്നാൽ പതിനെട്ടാം തീയതി ഇദ്ദേഹത്തിന് രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം പോത്തൻകോട് സ്വദേശിയാണ് ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നില അതീവ ഗുരുതരമായി തന്നെ തുടരുകയായിരുന്നു ജീവൻ രക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ തന്നെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവി ജീവൻ നിലനിർത്തിയിരുന്നത് എന്നാണ് സൂചന ഈ രോഗിക്ക് എങ്ങനെയാണ് രോഗബാധയുണ്ടായതെന്ന കാര്യത്തിലാണ് ഒരു നിഗമനത്തിലും എത്താൻ ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർക്ക് സാധിക്കാതിരിക്കുന്നത് ഇയാളെ ചികിത്സിച്ച നാല് ഡോക്ടർമാരും ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷണത്തിൽ തന്നെയാണുള്ളത് ആ ഇദ്ദേഹവുമായി അടുത്തിടപഴകി ആശുപത്രിയിലെ മറ്റ് അധികൃതരും എല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് മാർച്ച് രണ്ടിന് നടന്ന ഒരു വിവാഹ ചടങ്ങിൽ ഇയാൾ പങ്കെടുത്തതായി സൂചനയുണ്ട് നാല് മരണാനന്തര ചടങ്ങുകളിലും ഇയാൾ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് മാർച്ച് ഇരുപത് വരെ ഇയാൾ പള്ളിയിലും പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നാട്ടിലെത്തിയ പ്രവാസികളുമായോ വിദേശികളുമായോ ഇയാൾ ഇടപെട്ടതായി ഒരു സൂചന പോലും ഇതുവരെയും ലഭിച്ചിട്ടില്ല മാർച്ച് ആദ്യ വാരം മുതലുള്ള ഇയാളുടെ സഞ്ചാരപാത ആരോഗ്യവകുപ്പ് പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്തിരുന്നു മാർച്ച് രണ്ടിന് പോത്തനഗോട് വിവാഹ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു അതേ ദിവസം തന്നെ അതേ ദിവസവും മാർച്ച് പതിനൊന്നിനും പതിനെട്ടിനും ഇരുപത്തിയൊന്നിനും മരണാനന്തര ചടങ്ങുകളിലും പങ്കെടുത്തു ഒരു കാസർഗോഡ് സ്വദേശിയും ചെന്നൈ സ്വദേശിയും ഇദ്ദേഹം പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങിന് എത്തിയതായ വിവരവും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇദ്ദേഹം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയായിരുന്നു തുടർന്ന് ഇന്ന് രാവിലെയോടെയാണ് അന്ത്യം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഇത് ഏറെ ആശങ്കയുണ്ടാക്കുകയാണ് കാരണം എന്തെന്നാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് എവിടെ നിന്നാണ് രോഗബാധ ഏറ്റതെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു നിഗമനത്തിലും എത്താൻ ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്ന ഇദ്ദേഹത്തിനുമായി അടുത്തിടപഴകിയ വീട്ടുകാരെല്ലാം തന്നെ നിരവധി പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ആശങ്കകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അയൽക്കാരും ഇദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരെല്ലാം തന്നെ ഒരാശങ്കയാണ് പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഏതായാലും ഇദ്ദേഹം അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ തന്നെ ചികിത്സയിലായിരുന്നു തുടർന്നാണ് ഇന്ന് രാവിലെയോടെ മരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ കോവിഡ് മരണമാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അതീവ ജാഗ്രതയിലേക്ക് സംസ്ഥാനം നീങ്ങുകയാണ് കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് ഇനിയും സംസ്ഥാനത്ത് ഏർപ്പെടുത്തുക എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പി